Hello mga kabayan! If you are new to my channel, this is Kitman's Diary, a full-time OFW and a part-time blogger or content creator. So I made this video and to share my personal experiences and to help you guys on how to avoid getting uploaded by the Philippine Bureau of Immigration. From all the documents you needed and to all the things that you need to do before your flight and also tips if you are traveling outside the Philippines for the first time. So, bakit nga ba may immigration? And sino ba sila at ano ang ganap nila? So, basically guys, uh, immigration officer, sila yung ating mga gatekeeper. Sila yung mga nagko-control sa mga pumapasok at lumalabas sa ating bansa at sa iba pang port of entry sa ating bansa. Alam naman natin araw-araw na napakaraming Pilipino ang lumalabas sa ating bansa uh, to seek uh, employment and to find better opportunity for their future. At ang karamihan sa kanila is walang papel at hindi dumaan sa POAA. Sila yung mga tinatawag na undocumented, undocumented OFW or TNT or tago ng tago. At ang karamihan sa kanila ay napapahamak and ended up being abused sa ibang bansa at sila yung mga biktima ng mga illegal recruiters na pinangakuan ng magandang trabaho ngunit pagdating dun sa bansang dapat pagtatrabahohan nila is iba pala yung trabaho na punta sa kanila versus dun sa kontrata na, pirmahan, na pinirmahan nila sa Pilipinas. So yung iba sa kanila nagiging uh, sex slaves, pumapasok sila sa prostitution, na pwersa silang pumasok sa prostitution o yung iba naman yung talagang mas malala yung nagiging drug mule. So, the main role of the immigration officer is to protect the Filipino citizen. Kaya, minsan, huwag tayong magalit sa kanila or huwag tayong matakot sa kanila kasi ginagawa lang naman nila yung trabaho nila. Things you need to prepare weeks before your flight. So, first thing first, have your document ready. So, ito yung tatlong documents na kailangan mong dala uh, before your flight. So, number one na nangunguna na kailangan mong dala is passport. Well, of course, kung wala kang passport, hindi ka makakaalis ng bansa. And the passport should be 6 months validity bago siya mag expired Number two is visa. So, well, of course, kung ang pupuntahan mong bansa is required sa Filipino citizen ng visa, eh kailangan mayroon ka rin mapakita sa immigration officer na kawin ng visa dun sa country na pupuntahan mo. Let's say, for example, dito sa Dubai. Dubai, itong Dubai is kilalang tourist destination to ng mga Pilipino. Like nung ginawa ko before, bago ako nagpunta rito, uh, kumuha muna ako ng tourist visa at hinanap yun sa immigration sa atin sa Pilipinas. Number three is return ticket. Kung ikaw din declare mo sa immigration officer na ang purpose lang na pag-travel mo is for tourist or for holiday, uh, nararapat lamang na meron kang uh, return ticket or two-way confirmed flight. Otherwise, kung wala kang uh, return ticket, iisipin ng immigration officer na kaya ka lang lalabas ng Pilipinas is to seek employment. Alam ko yan, ramdam na ramdam ko yan kasi ganyan din yung ginawa ko noon nung lumabas ako ng Pilipinas nung first time ko mag-travel outside the country. So, ang sinabi ko lang doon sa immigration officer is for leisure or magtutor lang talaga ako, mamasya lang ako. Hindi ko sinabi talaga na maghahanap ako ng trabaho dito. And... Luckily, nakalusot ako kahit naman talaga ang main purpose ko is maghanap ng trabaho. So guys, make sure lang na meron kang uh, return ticket, two-way, palabas, at papasok ng bansa. Kung hindi pa enough yung mga documents na yan at mag-ask pa ng ibang documents yung immigration officer to support your travel, and of course, ilalabas mo lang yung mga documents na yung kapag hiningi or hinanap sa iyo. So, it, ito pa yung mga other documents na possible na pwedeng hingin sa ni immigration officer. Uh, number one is uh, hotel reservation. So, kung ang dineclare mo kay um, immigration officer is for holiday or uh, leisure lang yung uh, source ng pag-travel mo o yung reason ng pag-travel mo, kailangan talaga meron kang hotel reservation para ma-make sure ni immigration officer na meron ka talaga matutuluyan at hindi ka matutulog sa kalsada. Number two is travel itinerary. So, ito yung mga gagawin mo at yung pupuntahan mo or yung day-to-day -day plans and travels mo 
para just in case na tanungin ka ni immigration officer kung ano yung mga pupuntahan mo at ano yung mga lugar doon sa bansang pupuntahan mo is alam mo yung isasagot mo kay immigration officer. Number three, if employed ka, kailangan mo ng company ID or uh, employment certificate. Number four, kung self-employed ka naman, kailangan meron kang mapakita kay immigration officer na business permit. Uh, required dyan ka sa akin noon. Nung dineclare ko na magta-travel lang ako and at the same time, student pa lang din ako, hinanapan ako ni immigration officer ng business permit. Ayaw ko ba't kailangan pero parang to make sure lang doon na talagang uh, kaya ko mag-travel. And next, uh, if you're traveling uh, with minor, kailangan meron kang certificate galing sa DSWD. Especially kung hindi mo naman ka mag-anak yung minor na makakasama mo sa pag-travel outside the country. And last but not the least is a uh, proof of financial capacity. So, well guys, syempre kung hindi mo naman kaya supportahan yung sarili mo sa pag-travel, eh talagang ma-upload ka ni immigration officer kasi bakit ka nga naman nila papayagan kung wala ka naman talagang pera para makapag-travel. Especially if you don't have a steady source of income or benefactor, ito yung pwedeng form ng cash, credit card, or debit card na pwede mong gamitin pang gastos once na makalabas ka na ng bansa natin. Pero kung magta-travel kayo with the financial support ng mga kamag-anak nyo, uh, make sure lang na meron kayong affidavit of support na authenticated siya ng Philippine Consulate nung country na pagpupuntahan nyo. So, yun, kung kamag-anak nyo yung, kung kamag-anak nyo yung magiging sponsor nyo, make sure na ilalagay nyo yung, i-indicate nyo yung relationship nyo dun sa magiging sponsor nyo. So yun nga, kung kagaya nga, for example, kita mo yung magiging sponsor mo. So kailangan meron ka rin mang daladalang supporting documents na magpo-proof na talagang kamag-anak mo yung mag sponsor sa'yo dun sa bansang pupuntahan mo. Kagaya na nangyari sa akin nung kinuha ko yung tito ko. Bali yung tito ko, siya yung asawa ng tita ko. Yung tita ko talaga, yung tunay kong kamag-anak. Bali, uh, kapatid siya ng father ko. And so kinasal sila. So nung kinuha ko yung tito ko, ang hiningi sa kanya ng immigration officer is birth certificate ko, birth certificate ng tita ko at ng tatay ko, and then marriage certificate nila nung tita ko. So, nung na-complete niya yung all, the, yung all na requirements na hinihingi ng immigration officer, doon pa lang siya nakalabas noon and naka, nakasakay na siya ng airplane. So, niya, so dahil na-provide niya lahat ng requirements na hinihingi ng mga immigration officer, bali naging smooth na lang yung pag-alas niya ng bansa natin sa Pilipinas. So, yun lang naman guys, kung kompleto yung documents niyo, eh, no lang magiging problema. And also guys, uh, keep all contacts, keep all imported contacts with you, uh, like related sa hotel bookings nyo or related sa travel agency na pinagbukan nyo. Para just in case lang na mataranta na kayo and hindi nyo alam ang gagawin nyo, is isang pindot lang, malalaman nyo na, makakokontak nyo na agad sila. And also naman, ito naman, tips uh, sa tips na kailangan mong gawin uh, sa araw mismo ng iyong flight. So number one tip, kung first time mo magta-travel outside the country, uh, make sure na be on time or mas maganda kung mas maaga ka Uh, like uh, three to four hours before departure time para kung magkaroon man ng aberya or anong mang klaseng problema is masusolusyonan mo sa maaga and meron ka pang time para magawa yun ng paraan so hindi ka magagahol kumbaga kasi mahirap nang maiwanan ng aeroplano besh number two tips so always bring a pen ang ball pen ang pinaka importante sa lahat din kasi sa experience ko guys ha sa lahat ng napuntahan kong airport, lagi may pipilapan, mapa departure card or arrival card. Yan, kailangan pipilapan. So, and mahirap naman din makahiram ng ballpen kasi halos lahat ng mga kasama mo is magpipil up din. So, much better na rin na uh, always a pen handy. No? So, maglagi na lang kayo magdala ng pen din. And next uh, tip is uh, dress appropriately. So, hindi naman natin maikakaila na minsan, ginadjudge tayo ng mga immigration officer based sa suot natin at kung paano tayo, kung ano yung itsura natin pag nakaharap tayo sa kanila. So, siyempre, kung ang dineclare mo, ang purpose ng pag-travel mo is uh, for leisure or for holiday, eh, kailangan mag mukha ka talagang magtutur ka. Hindi yung parang itsurang nautosan ka lang ni nanay na bumuli ng suka sa palengke. Alam mo yun guys, talagang mapagkakamalang ka lang talagang maghahanap ng trabaho. So always keep in mind guys that uh, profiling is very standard sa mga immigration officer. 
remember, this is your first time na magta-travel outside the country. So, kailangan mong i-convince ang immigration officer na capable ka makapag-travel. At ang last tip ko is, uh, less talk, less mistake. So, probably guys, kung first time nyo magta-travel sa outside the country, tatanungin tatanungin kayo niya immigration officer. Pag kang paiikutin niya lahat ng tanong. Uh, so, kailangan maging honest ka and confident ka sa mga sasagot mo sa kanya. Kung ano lang yung tinanong sa'yo, yun lang din yung sasagot mo. And hindi nila kailangan ng, hindi mo kailangan magpaliwanag ng maraming marami kasi doon sila nakakakuha ng idea na nagsisinungaling ka. So, ayun guys, like what I said earlier, let's talk less mistake. Kung ano lang, kung ano lang itatanong sa inyo ni immigration officer, yun lang yung isasagot nyo. And also, don't forget to wear a big smile and dapat good vibes lang po tayo kapag haharap tayo sa immigration officer. And always keep in mind that sila po ay mga tao lang din, ordinary tao lang din, and ginagawa lang po nila yung work nila. So, ayun guys, I think I almost covered everything. Pero kung meron akong na-miss, guys, I would appreciate kung maiko-comment nyo to sa comment section. And para mabasa na rin ang ating mga kababayan na nagnanais mag-travel, kung mga first-timer mag-travel outside the country. And uh, kung meron kayong mga additional question, that would be great. And I would try my best na sagutin po kayo if possible. So yun lamang po for today's vlog and I hope nag-enjoy po kayo. And if you did guys, please don't forget to give a thumbs up on this video. And huwag nyo na rin pong kalimutan i-hit yung notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod kong video. And also please subscribe guys. Bye.